Hello again, my dear students. Today is a very, very special day because today I am celebrating with you our 300th number 300 class. And this time I brought a little, little bitty cake. And let me turn it on. And then we can celebrate. Congratulations to you all who have been very faithful and continue to learn. One, two, go. <gasps> Congratulations to you all. And now we are ready to the class, for the class, okay? What do you think? Congratulations to you all for being very, very constant in your classes. And let me just take a moment to read one of your messages. Many people have uh, made me so very happy when they share with me their uh, achievements. For example, people who say, hey teacher, I already passed my exam. Uh, I passed the college university exam. Oh, I entered school because I passed my exam. So I am very happy to hear those news, but I wanted to share this one with you. This boy, David Nika, says, Vine a este canal por recomendación de Facebook. Y cuando usted dijo que compráramos un cuaderno, lo hice y llegué hasta la lección 114. Obtuve una beca para una academia en mi país. Y sus clases me ayudaron mucho. Siempre llevaba ventaja en clase. Y me preguntaban, ¿cómo sabes tanto? Luego de siete meses, me contrataron en un call center. ¡Qué maravilla! Estas historias de éxito son lo que nos mantiene adelante. Sí, seguir aprendiendo constantemente. Y para eso estamos ahora celebrando la clase número 300. Y let's start class. Ok, now ready? Uh, this time we are going to talk about idioms about the law. Idioms using terminology that lawyers use, lawyers, prosecutors, and people uh, who work with the law use often. However, those same words can be used by just about anybody, okay? So let's use them or let's learn them, learn them. Our dealings are always above board. Our dealings are always above board. Literalmente, above board es encima del tablero o arriba del tablero. ¿Y qué significa esto? Our dealings are always above board. They are honest. They are legal. You can check them out and you will have no, you will find no objection to them. They are completely okay, correct, legal, and honest, okay? Es una expresión muy bonita porque above board es, digamos, transparente. No hay nada, nada que esté mal, okay? Luego la que sigue. We wish no one were above the law. We wish no one were above the law. Desearíamos que nadie estuviera por encima de la ley. Above the law. Lo escribí aquí arribita para usar el espacio. Above the law. Desearíamos que nadie estuviera por encima de la ley. ¿Verdad? Sin embargo, we know of many people who have a lot of money or are politicians or simply rich people that can pay off judges and many different evil persons who help them to go above the law. But, well, we wish no one were above the law. Okay, next. They never consider our opinions or our opinion. They presented all as accomplished fact. They never considered our opinion. They presented all as accomplished fact. 
Ellos nunca consideraron nuestra opinión. Ellos presentaron todo como un accomplished fact, como un hecho terminado, un hecho terminado. Eh, accomplished fact, cuando algo ya se aceptó, ya se, se extendió la ley al respecto o la regulación o las reglas o los eh, mandamientos acerca de eso y ya no se puede discutir la cosa, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Accomplished fact. Eh, podríamos usarlo, por ejemplo, en, en una reunión de amigos o de un, algún grupo cuando este, les avisan, ¿saben qué? Que no van a poder usar este salón ya porque este, alguien más va a pagar una renta más alta y ya. It's accomplished fact. No les importa que teníamos un contrato con ellos, ya es un accomplished fact. Ya es un hecho eh, consolidado. Ya no se puede hacer nada. ¿Ok? Luego, against his better judgment, they persuaded him to buy him a motorcycle. Against his better judgment. Contrario a su mejor juicio a lo que él pensaba que era mejor. Ellos lo persuadieron de comprarle a él una motocicleta. Eh, nada menos, hace un rato mi hija me decía que un joven en motocicleta se le atravesó en el periférico. Imagínense, qué terrible. Eso está dándose mucho ahorita. Jovencitos que andan en motocicleta, sin respetar las leyes, exponiendo sus vidas. Porque un accidente en motocicleta nunca termina bien. Against his better judgment, they persuaded him to buy him a motorcycle. Contrario a su mejor juicio o a lo que él pensaba que era mejor, ellos lo persuadieron de comprarle a él una motocicleta. ¿Ok? Eh, luego. He had a brush with the law for speeding. He had a brush with the law. Tener un brush con algo es que te dio una, una pintadita, una pasadita, una sacudidita. Él tuvo un roce con la ley por speeding, por andar por arriba del, eh, de la, del lo permitido del límite de velocidad, speeding, andar con mucha velocidad, arriba de lo permitido, ¿ok? He had a brush with the law for speeding. Eh, digamos, por ejemplo, que este, en la escuela, este muchacho siempre llega tarde, siempre llega tarde, y finalmente lo llaman a la dirección, oh boy, he had a brush with the principal. Ahora sí que le tocó, ya lo van a suspender por tantas faltas o tantos retardos, ¿ok? Luego la que sigue. Uh, the burden of proof. The burden of proof is upon the prosecutor. The burden of proof is upon the prosecutor. Cuando se comete un crimen, el... La carga de llevar las pruebas en contra del demandado resta completamente en el fiscal. Prosecutor es el que persigue. Esto es el fiscal, el que acusa. El otro no tiene que llevar evidencias de que no lo hizo. El que tiene que llevar evidencias de que lo hizo es el perseguidor, en este caso el fiscal. The burden of proof. The burden of proof. El cargo de pruebas is upon the prosecutor. ¿Ok? Burden of proof. Y se me olvidó subrayarlo porque todas las que estamos viendo están subrayadas. Ni brush with the law, ni burden of proof. ¿Ok? Tómenlo en cuenta. Luego la que sigue. Uh, no one is guaranteed a long career. Uh, the latest Ah, the latest marathon accident 
is a case in point. No one is guaranteed a long career. A nadie se le garantiza una larga carrera. La, the latest marathon accident is a case in point. Eh, es un caso en punto. Eh, el último accidente en el maratón es un caso en punto. Digamos que eh, alguien violó las eh, puertas cerradas que había y entró con su carro y lastimó a algunos de los, de los este, maratonistas. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, a nadie se le garantiza una carrera larga. Ningún atleta, por más bien preparado que esté, no se le garantiza una larga carrera porque precisamente el último accidente de la maratón es un caso en punto. Estamos hablando de que eso es lo que nos lleva a tal conclusión, ¿verdad? A case in point. Y por último dice, no one is exempted from identity theft. No one is exempted from identity theft. Nadie está exento de un robo de identidad. Y esto ustedes lo saben, eh, tristemente ocurre mucho que hay gente que clona nuestras, <coughs> perdón, clona nuestras tarjetas, clonan nuestros datos, nuestras cuentas, hackean nuestras cuentas de Facebook o de Instagram o de alguno de, esos, de esas redes sociales y hacen toda clase de cosas terribles. He sabido de gente que, que termina dando dinero porque pensaban que era su mejor amigo y estaba en problemas. Y era un identity theft. Le robaron su identidad e hicieron mal uso de ella. ¿De acuerdo? Identity theft. Y nos vamos a la que sigue. Y la que sigue dice, This soft suspect has often been in trouble with the law. Este sospechoso ha estado frecuentemente en problemas con la ley. O sea, ya tiene historia, ¿verdad? No es alguien que, que está limpio en su récord, que no tiene ningún problema. No, es alguien que ya ha tenido más de que suficiente problemas con la ley. ¿De acuerdo? Eh, dice trouble with the law. Eh, nosotros, por ejemplo, podríamos usarlo en la escuela. Eh, I'm in trouble with the supervisor or the superintendent. Porque no cumplí con ciertos trabajos. I'm in trouble with. Tener problemas con. Es muy, muy común usar eso. Luego dice, are we meeting or... Are we meeting or are we in a meeting? Con razón no me hacía sentido. Are we in a meeting or a kangaroo court? Are we in a meeting or a kangaroo court? <ríe> Qué curiosa es esta expresión. ¿Estamos en una reunión o en una corte canguro? Se le llama corte canguro a una reunión donde no se está eh, apegando a las leyes ni se está dando el debido respeto a los participantes. Y puede que, que, por ejemplo, nos reunimos en un grupo y estamos tomando votación para, eh, qué sé yo, dependiendo el grupo, si es un grupo social eh, que van a cambiar las cortinas o si es un grupo de una iglesia que van a hacer un festejo para el, el pastor o el día de las madres o qué sé yo. Y cualquiera que sea, Cualquier tipo de reunión en donde no se respete a las personas, sus derechos, su eh, libertad para expresar su opinión, se le puede decir, Are we in a meeting or a kangaroo court? A kangaroo court. ¿Ok? ¿Estamos en una reunión o en una corte canguro? Muy bien. La que sigue. This... Uh, These results are suspicious. I think there's some monkey business going on. These results are suspicious. 
I think there's some monkey business going on. Estos resultados están muy sospechosos o son muy sospechosos. Yo creo que hay un monkey business que se está llevando a cabo. Monkey business. Esto es un negocio de changuitos. O sea, algo que está mal, algo que, que no está bien. ¿De acuerdo? Luego dice... Uh, With three witnesses against him, he doesn't have a leg to stand on. With three witnesses against him, he doesn't have a leg to stand on. Doesn't have a leg to stand on. No tiene una pierna donde pararse. O sea, le quitaron las dos. Con tres testigos en su contra, él no tiene un pie donde pararse. O sea, ya está vencido. ¿Por qué? Porque todo lo acusa. ¿Ok? He doesn't have a leg to stand on. Y se puede usar para uh, hablar de alguien que, que, que ya supiste y le caíste en las mentiras. Y ahorita, he doesn't have a leg to stand on. Ya no puede seguir mintiendo porque ya lo descubrieron. ¿Ok? Luego dice, he was upset his contract was uh, declared null and void. He was upset his contract was declared null and void. Él estaba enojado o molesto de que su contrato fuera declarado null and void. Completamente nulo y sin valor. Ningún valor tenía ese contrato. Qué triste, ¿verdad? Pero a veces firmamos cosas que, que no, no estamos seguros y nos sale contrario a lo que esperábamos. Muy bien. Luego la que sigue. He was caught red-handed. This was an open and shut case. He was caught red-handed. This was an open and shut case. Case. Él fue descubierto o atrapado con las manos en la masa. Este fue un caso abierto y cerrado inmediatamente. O sea, no había ni, ni que andar persiguiendo testigos ni nada porque lo atraparon con las manos en la masa. Y así es como se dice, manos en la masa. Red-handed. ¿Ok? Red-handed. Y por último. The police found the paper trail with which led to the perpetrator. The police found the paper trail which led to the perpetrator. La policía encontró el rastro de papel que llevó al criminal o que guió hasta el criminal o hasta el que obró mal, ¿verdad? Perpetrator es el criminal el que hizo el daño. La policía encontró el rastro del papel. Paper trail. Todo lo que se hace ahora por medio de las computadoras y eh, la tecnología va dejando un rastro. Y las personas que estudian eh, todo esto, ¿verdad?, de la tecnología saben cómo descubrir de qué computadora salió y van encontrando ese rastro que hace que puedan llegar hasta el ofensor, hasta la persona que inició el problema. I hope this is useful for you. Again, congratulations if you have already passed these 300 classes. A big hug to you all and see you very soon. Bye-bye. Have a wonderful week.